Olá, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Kim Raoni e é um prazer estar aqui com vocês. Eu espero poder contribuir mais para o conhecimento. Vamos lá, então, para o nosso objeto de conhecimento, aula 2. Valorização e experimentação das diferentes linguagens como fenômeno sociocultural e sensível aos diferentes contextos. Detalhamento. As ginásticas como possibilidade de saúde, lazer e cultura na comunidade local. Muito bem, então acompanhem aqui comigo junto a esse, esse novo conhecimento. Gente, então a ginástica ela já foi considerada como uma filosofia de vida. É, e isso remonta a muito tempo atrás, desde da, os primórdios da história humana, sendo que o berço mesmo da ginástica foi considerado na Grécia Antiga, né, na Sociedade Helena. Então, na Grécia Antiga, a ginástica era muito mais do que uma preparação militar. Ela era também uma forma de se atingir padrões estéticos para homenagear os deuses do Olimpo. Então, para os gregos antigos, a prática, o culto ao corpo, era uma forma de você também homenagear, honrar aos deuses do Olimpo. Então eles tinham uma fixação pela simetria das coisas e o corpo não fugia disso. O corpo era visto como um objeto que também deveria ser transformado dentro dessa, dessa visão equilibrada né, das coisas do universo. Então, quando você pratica o exercício físico, você está trabalhando ele de forma que você vai produzir, então, nele um efeito onde a estrutura do corpo vai se tornar simétrica, bem desenvolvida, é, com uma aparência bem agradável né, aos olhos de quem o admira. Então, por isso, eles demonstravam isso através da arte, das esculturas, né? as esculturas gregas, sempre mostrando aquele ideal de corpo belo, bem definido, é, com músculos bem toni tonificados. É, no caso das mulheres, né? a, o conceito de beleza para aquela época era muito diferente do, do estereótipo de beleza nos dias de hoje, então eles valorizavam mais aquele corpo feminino mais é, cheio de curvas, né, com um pouco mais de tecido adiposo, que gerava assim umas, é, uns arredondamentos né, no corpo feminino, coisa que hoje não é mais visto como dessa maneira, né, a ideologia atual coloca na cabeça das pessoas que o corpo belo é um corpo magérrimo né? e bastante definido. Né? Então, isso não é que seja verdadeiro, tá? é uma questão ideológica, ou seja, precisamos atingir um, um, uma forma crítica de enxergar isso e perceber que, na verdade, todos os tipos de corpos são belos, como foi é, explicado em outra aula anterior, certo? Então... É, o corpo para os gregos antigos era visto dessa maneira. E a ginástica era uma forma de se atingir esse tipo ideal de corpo. Mas não era só por aí. Existia aquelas sociedades gregas que vinham dessa forma, tá? porque, novamente voltando um pouco para a explicação é, dessa parte histórica, a sociedade grega não era uma nação é, só. Ela era composta por várias cidades e estados, cada uma com a sua cultura, sistema político diferente. Lógico que o que unia é, esses povos era a sua origem e também a, a sua linguagem, né, a sua língua, a sua forma de escrita, seus cultos religiosos, entre outros aspectos culturais, mas a, a forma política de organização social era diferente para cada cidade-estado. Então, o, em Atenas, que era uma das principais cidades-estados, né, uma das mais evoluídas, essa visão de ginástica como preparação para o corpo, de forma estética, de, de também tornar o ser humano mais elevado espiritualmente, isso daí era uma visão mais voltada para o povo de Atenas. 
O povo de Esparta, que era outra cidade-estado, naquela época também muito importante, é, já via o desenvolvimento corporal por meio da ginástica de uma outra maneira. Eles priorizavam a prática dos exercícios para a preparação militar. Certo? Então, eles viam como uma forma de criar guerreiros, de guerreiros mais fortes. Lógico que também tinha um, um viés religioso nisso, porque uma vez que eles estavam, honra, honra, é, estavam preparando guerreiros, também estavam honrando aos deuses da guerra, né? os deuses Ares, entre outros com, que eles cultuavam. Certo? Então, nada fugia a esse viés religioso, mas existia uma certa diferença entre o povo de Atenas e o povo de Esparta, certo? E aí essa era a maneira como a ginástica era vista lá na Grécia Antiga. Já outra sociedade também muito antiga, já na, aqui na, na Ásia, né? ali por volta da Ásia é, Média, né? ou então também do Extremo Oriente, então, na Índia, foi desenvolvida uma forma de ginástica cujo objetivo principal era a conscientização corporal e integração do ser humano como um todo. Então, aqui a gente tem uma visão diferente do povo ocidental, é, muito influenciado pela visão dos gregos e romanos, e a visão do povo oriental, que teve também muita influência aí principalmente do, dos hindus, né, do povo indiano ali, onde também era um caldeirão de culturas, né, mas principalmente foi onde eles é, desenvolveram muito dos pensamentos filosóficos e princípios relacionados a essa ginástica lá no mundo oriental. Então, para eles, como é que o oriental observa e vê essa questão do corpo e da prática de exercícios físicos. Então, para eles, o corpo não tem essa divisão entre mente e físico. Não existe essa divisão como no Ocidente os gregos estabeleceram essa, essa concepção né, de que a mente e o corpo eles são separados e aí você tem uma hierarquia entre elas. No Oriente... A visão era completamente diferente, né? era uma visão holística. Você é um ser humano, um corpo por inteiro. Não tem como você separar a mente e o corpo. Se a mente ela não está boa, o corpo também não está bom. E se o corpo não está bem, a mente também não vai ficar bem. Então, para isso, os exercícios físicos tinham como é, um... um o um objetivo principal trabalhar também as questões morais, éticas, filosóficas do indivíduo. Então não era somente você fazer exercício físico para ficar mais bonito, mais estético. Não, você praticava como uma forma também de você trabalhar questões internas, espirituais, mentais, e assim então você se integralizava mais com o mundo ao seu redor. Então, são duas visões diferentes. A visão holística, lá do Oriente, e a visão do, é, dualística, né, que era do Ocidente, vindo, vendo o corpo como uma parte separada da mente. Hoje em dia, graças à globalização, graças a, ao advento da internet né, e da tecnologia, essas visões elas conseguiram ultrapassar as fronteiras né, hemisféricas e assim a gente tem mais contato com esse tipo de visão, né? por exemplo, a visão do Oriente aqui no Ocidente. Lógico que ainda somos muito influenciados pela maneira ocidental, maneira greco-romana de encarar a ginástica e a prática de exercícios físicos, enquanto lá no Oriente é completamente diferente essa concepção. Bom, avançando um pouco na história, ainda nessa questão aqui do Ocidente, né, focando principalmente aqui no Ocidente, então, anos mais tarde, passando aí todo aquele período de obscurantismo do, da era medieval, né, do renascentismo, aí começou-se a buscar novamente a importância do, da educação corporal por meio de exercícios físicos. Né, e aí é que surgiu, então, o um movimento ginástico europeu, que ocorreu lá no século 
19 e abrangeu estilos de trabalho com ginástica na escola, propostos pela Suécia, Inglaterra, França, Dinamarca, Áustria e Alemanha. Então, observe que esse período aí do século XIX, ele calha muito próximo daquele período lá da, das grandes guerras, né? começando pela é, Primeira Guerra Mundial, as crises das potências, o, a, a derrocada dos grandes impérios, surgimento de revoluções, principalmente no continente europeu. Então foi um período de muitas crises, muitas dificuldades sociais, as pessoas passando muitas dificuldades, fome, desemprego, é, analfabetismo, mortes, entre outras coisas. Né? Então isso fez o continente europeu entrar em ebulição. E aí uma, uma coisa, um fenômeno que começou a surgir nesses países foi a questão do nacionalismo. Principalmente ali, naqueles países, por exemplo, da Alemanha, na Áustria, Inglaterra. Então, esses países, eles é, estavam burbulhando de, de ideologias, de teorias sociais, né? E aí, com isso também, a questão do nacionalismo, onde as pessoas viam que era importante você criar aquele sentimento de patriotismo, né? de, de valorização do seu próprio país, da sua própria cultura, de unificação do, do seu povo. E eles enxergaram na ginástica como uma forma, uma ferramenta de você fortalecer esse nacionalismo, certo? Então, é, esses países aqui da, da Europa, né? Suécia, Inglaterra, França, Dinamarca, Áustria, Alemanha, eles desenvolveram formas de ginástica, que era uma maneira de você trabalhar a mente dos jovens para se tornarem, primeiramente, fortes, belos, resistentes e capazes também de é, ingressar no sistema militar para defender o seu país, né? porque daí com o nacionalismo havia também muitas, é, muitas guerras, muitos conflitos ali entre os povos, então preparar o jovem, preparar ali aqueles cidadãos para se tornarem defensores bem equipados, né, bem fortalecidos para defender a, a sua pátria. Outra coisa era que também gerava o trabalho de outras questões morais, éticas, de civismo. Então tudo isso era mascarado, era trabalhado junto com a questão corporal e aí eles viram também que, por meio da competição dessas atividades físicas, eles poderiam demonstrar também a força e o poder do seu país, certo? Foi daí que começaram a surgir, então, a necessidade de esportes relacionados à é, ginástica. Inclusive, foi criado também as Olimpíadas né, modernas dentro desse período, para quê? Para que as potências pudessem mostrar o seu poder como um país rico, né? como um país com soberania, por meio dos seus atletas. Então vejam só essa questão aí ó, do esporte relacionado com a política, com a sociedade. Né? Então o esporte não é um fenômeno isolado, ele acontece também dentro desse, desse círculo aí de... É, questões sociais, políticas, econômicas, o esporte ele está inserido nisso. Então vejo que ele foi uma ferramenta de divulgação política, divulgação ideológica, certo? Dentro lá da Europa e se expandiu por todo o mundo. Aqui no Brasil nós também é, importamos essa forma de praticar a ginástica né, e de educação do corpo, vindo principalmente da ginástica francesa. Né? Então aqui foi estabelecido nas aulas de educação física né, naquela época, lá do século XIX, essa forma de praticar a ginástica, principalmente influenciado pela ginástica francesa aqui no Brasil. Bom, anos mais tarde essa concepção foi mudando, foi se transformando, de tal forma que hoje nós temos o seguinte conceito de ginástica. É uma denominação dada a um conjunto de exercícios físicos que tem por objetivo melhorar o corpo humano. Então, esse é o nosso conceito de ginástica nos dias de hoje. É uma denominação dada 
a um conjunto de exercícios físicos que tem por objetivo melhorar o corpo humano. Então, gente, tudo que nós temos, é, tudo que nós fazemos com a finalidade de melhorar o nosso corpo, melhorar a nossa performance, é uma ginástica. Não é somente aquela ginástica lá que a gente vê na televisão, nas competições, ginástica artística, rítmica, essas são modalidades esportivas. Mas a ginástica como uma forma de ferramenta, de treino é, sistematizado, é vista também dessa maneira. Então as ginásticas são técnicas de trabalho corporal. Tá, gente? Então isso é o significado de ginástica, elas são técnicas de trabalho corporal que de modo geral assumem um caráter individualizado com finalidades diversas. Por exemplo, pode ser feito como uma preparação para outras modalidades, certo? O futebol utiliza a ginástica para o treinamento dos seus atletas, o voleibol, o basquetebol, é, todos os esportes eles utilizam treinamentos que são ginásticas, nada mais são do que ginásticas, certo? Então, é, ela pode ser feita como uma preparação né, por essas modalidades, também pode ser feita como um relaxamento, né, ginástica de alongamento, yoga, isso são tipos de ginásticas também. Pode ser usado para manutenção ou recuperação da saúde, que são as ginásticas... É, de reabilitação, né? por exemplo, uma pessoa que sofreu uma lesão medular, ela precisa fazer é, ginástica para recuperar suas potencialidades, descobrir as novas funcionalidades do seu corpo né? diante daquela deficiência. Uma pessoa que fraturou a perna, tá? com o, o, a perna engessada e depois que é, tira o gesso, precisa fortalecer de novo aquele membro lá que ficou um tempão paralisado, então é, faz a ginástica de recuperação, ginástica de reabilitação. Pode ser também utilizada de forma recreativa, por exemplo, na escola, né, a gente aprende a ginástica de uma maneira bem lúdica, de uma maneira que a gente possa também se divertir. Ela pode ser competitiva também, como as modalidades que a gente vê na televisão, ginástica artística, ginástica é, rítmica, entre outras. E também tem aquela ginástica de convívio social. Ginástica, por exemplo, dançante, aquelas que as pessoas vão lá na praça, sabe, para fazer junto com outros, e aproveita, conhece já novos amigos, faz novas amizades. Então, ela serve também para convívio social. Então, elas envolvem ou não a utilização de materiais, aparelhos ou não. Certo? podendo ocorrer em espaços fechados ou ao ar livre, né? ou então na água, como a gente vê nessas imagens que eu estou mostrando aqui. Então, atualmente, existem várias técnicas de ginástica que trabalham o corpo de modo diferente das ginásticas tradicionais. São aquelas de exercícios rígidos, mecânicos e repetitivos, visando a percepção do próprio corpo, ter consciência né, da respiração, Perceber o relaxamento e tensão dos músculos, sentir as articulações da coluna vertebral, certo? Então, essas ginásticas, elas existem também hoje, hoje em dia, proporcionando essa percepção do nosso corpo. Então, por exemplo, quando você faz esse movimento aqui, ó, na barra, hoje em dia essas ginásticas ensinam não só a fazer um movimento de levantar e descer por si só, mas também de você perceber cada músculo do seu corpo que está ali contraindo para ali erguer até a barra e depois descer. Ou seja, também o movimento que você faz durante a descida, saber descer de forma controlada, não simplesmente só soltar de uma vez. Então, esses, esse, essa ginástica ela traz essa noção do seu próprio corpo como um todo. Muito bem, então, continuando, vamos discutir aqui por que ginástica ela tem que ser aprendida nos dias de hoje. Será que a ginástica já é uma coisa do passado? Coisa lá daquela época dos nossos avós? Será que ainda existe ginástica sem ser as competitivas hoje em dia? Sim, essa é a resposta. A ginástica é uma atividade corporal completa, pois contribui para o desenvolvimento nos aspectos motores, cognitivo, emocional, etc. E serve de base para a prática de outras atividades físicas, 
além de benefícios como coordenação, força, agilidade, confiança, disciplina, organização e criatividade. Então, gente, as ginásticas, elas vêm para o dia de hoje para nos ajudar muito. Na verdade, estamos precisando muito mais de ginástica nos dias de hoje. Antes ela era muito mais usada. Hoje, na era da tecnologia, que tanto nos faz bem também, ela, as tecnologias nos trazem mais informação, mais conhecimento, nos interligam com as pessoas, mas elas trouxeram um lado muito negativo, que foi o que O sedentarismo. Elas nos fizeram ficar cada vez mais sentados diante de uma tela, seja do celular, do computador ou da televisão, estamos cada vez mais parados. Estamos cada vez mais economizando energia do nosso corpo. Ah, professor, mas isso é tão bom, é, não gosto nada de ficar me mexendo, de fazer esforço, ficar é, suando, né? é muito cansativo. Eu gosto das coisas assim na minha mão. Bom, é, infelizmente, né, eu só lamento se você pensa dessa forma. Eu sei que realmente fazer exercício físico cansa, dói, mas os benefícios para o seu corpo são muito bons e vão lhe proporcionar uma sobrevida maior, gente. Isso não é invenção. Isso daí é fato, certo? Enquanto vocês estão assim novinhos, nem sentem, né? Vocês nem sentem os, os efeitos do sedentarismo, porque isso daí é como uma poupança. Vocês vão acumulando, acumulando, até lá na frente, ele uma hora vai aparecer, sem mais nem menos. Tá, gente? Então, a gente precisa cuidar do nosso corpo. E a ginástica, ela traz essa ferramenta para a gente cuidar. Então, comecem a correr mais atrás da ginástica, comecem a procurar mais. Não estou falando de ginástica para você saber dar piruetas, não, não basta isso. Simplesmente você saber fazer mobilidade articular, como essas crianças estão fazendo, já ajuda muito. Muitas vezes a gente fica parado no mesmo movimento e isso sobrecarrega alguns músculos e deixa outros completamente sem trabalho. Então, quando você trabalha bem as articulações do seu corpo, você está fazendo um bem danado para eles. Olha, você está mobilizando vários músculos, várias articulações, ossos que ali foram criados para você se mexer, gente, não para ficar parado, tá bom? Então, essa é a finalidade da ginástica, é você melhorar o seu corpo, é você trabalhar disciplina mental, física e se sentir melhor e saudável. Então... Quais são os movimentos que você faz no seu cotidiano? Pensem aí, para a gente poder trabalhar melhor essa questão de, de inserir a ginástica no nosso dia a dia, mesmo que você nunca tenha feito nada, vamos começar por este detalhe. Quais os movimentos que você faz no seu cotidiano? Porque é daqui, com base nisso, que você vai começar suas práticas de ginástica diárias, mesmo que eu não esteja aí perto de vocês para orientar, né? Que eu gostaria muito de estar aí orientando cada um de vocês. Mas, na falta de um profissional de educação física, vão lá, vão se informar e aí vocês vão conseguir. E o primeiro passo é esse, é definir quais os movimentos que você faz no seu cotidiano, dentro da sua realidade, dentro do seu contexto regional. Então, é... nesse nosso contexto da região amazônica, né? nós temos aí muitos rios, nós temos um ambiente cercado pela floresta amazônica, é um ambiente muito peculiar daqui do nosso interior. Então, você pode, de repente, utilizar como movimento no seu cotidiano remar né? para chegar até a escola, talvez. Né? Então, você utiliza embarcações, ou você caminha, você faz muita caminhada. É, pode ser que, de repente, vocês conheçam pessoas, por exemplo, já fazem trabalho de escalar né, para pe pegar o açaí lá no açaizeiro. Né? Então, essa habilidade aí, ó, de escalar o açaizeiro usando só um, um, uma espécie de cipó nos pés, né? 
Isso daí é uma habilidade muito peculiar daqui da região amazônica, não é qualquer pessoa que consegue fazer isso. Então, conseguir escalar um açaizeiro dessa maneira é um, uma, um dos movimentos que pode ser feito no cotidiano, que é muito interessante, né? Aprender, uma coisa bem regional. Outra coisa, eu sei que no interior o pessoal gosta de jogar muito futebol, né? Os homens, as mulheres... Futebol de várzea, isso daí ó, é um, algo do nosso cotidiano, certo? Então, junta, pega todos esses movimentos, cria uma sistematização, certo? Vou, é, num dia eu vou fazer esse movimento aqui, tantas vezes por dia, é, durante tantas, tantos minutos, certo? O ideal é até 30 minutos você fazer atividade física, então sistematiza, faz ali um um esquema, certo? Uns horários, coloca num, num pedaço de folha, escreve lá, segunda-feira vou fazer isso, isso, isso e aquilo. Terça-feira vou é, fazer esses exercícios, assim assado. Pelo menos três exercícios por dia, já está ótimo, tá? Então, parem para refletir agora sobre os principais movimentos que vocês fazem no seu cotidiano. Quais são eles? Qual a intensidade deles? Se é forte, é fraco, é, é leve? Qual a finalidade? Para que, que você faz aquele movimento? É para se deslocar? É para manipular um objeto? É para se equilibrar? Cada região tem a sua própria peculiaridade que torna característica da cultura daquele povo. Isso é expresso no movimento. Tá, gente? Então, reflitam sobre isso. O movimento daí da, da realidade de vocês. Então... Vamos agora descobrir as possibilidades de movimento do corpo humano, certo? Com base nisso, vamos entender que existem três categorias. Movimentos de locomoção, manipulação e estabilização. Então, os movimentos de locomoção são aqueles nos quais o corpo é transportado em uma direção vertical ou, de, ou horizontal de um ponto para o outro. Por exemplo, andar, correr, rastejar, rolar, saltar. Os movimentos de manipulação são as habilidades motoras que permitem que a pessoa tenha um relacionamento motor com os objetos e consiga interagir com eles. Por exemplo, arremessar, quicar, chutar, lançar, bater, cabecear, agarrar. E os movimentos de estabilização são aqueles que possibilitam o indivíduo recuperar e manter o equilíbrio em relação à força da gravidade. Por exemplo, flexionar equilibrar, sentar e levantar, girar, posições invertidas, etc. Tá bom? Então, esses são os movimentos, é, as possibilidades de movimento do nosso corpo. Agora, quais são os cinco exercícios que todo homem e mulher devem conseguir fazer como sinal de bom condicionamento? Eu vou mostrar aqui para vocês, vou citar eles. Ó. É importante que cada um de vocês, pelo menos, consigam fazer esses cinco exercícios. Caminhar, correr a maior distância possível em 12 minutos. Então, isso é uma coisa que, é, é para você obter qualidade de vida e saúde, tem que conseguir fazer, gente. Se você não consegue, passe a treinar, que, que aí, se você conseguir, você vai estar indo na direção da saúde. Levantar cinco vezes um objeto com pelo menos a metade do seu peso. Qual é o seu peso? Ah, você pesa o quê? 60 quilos? Então, pelo menos 30 quilos você tem que conseguir levantar 5 vezes. Fazer abdominais pelo menos 10 repetições. Então, aquele abdominal que você levanta o tronco, tira mesmo as escápulas do chão, até chegar próximo do joelho, você tem que fazer pelo menos 10 vezes isso daí. Tocar a ponta do pé sentado e com as pernas estendidas. É né? um, um exercício de flexibilidade. Então, fiquem em pé, juntem os pés um do outro e aí tenta tocar lá na ponta do pé, sem dobrar o joelho. E se você conseguir tocar lá na ponta do pé, você está com uma ótima flexibilidade do tronco. Se não, comece a treinar isso todo dia para você melhorar a sua flexibilidade. Então, esses cinco exercícios... Todo homem e mulher deve conseguir fazer como sinal de boa aptidão. É, eu vou mostrar para vocês aqui uma modalidade que está crescendo cada vez mais e que ela também compreende como uma forma de ginástica. É, vocês já ouviram falar no Ninja Warriors? Então, é um, uma espécie de desafio por meio de obstáculos. 
Então, o percurso Ninja Warrior está sendo considerado para ser adicionado como a nova quinta disciplina do pentátulo moderno, o esporte regular de medalhas nos Jogos Olímpicos de Verão. Então, é aquela modalidade que aparece muito nos, nas televisões, que o sujeito ele sai correndo, aí ele pula, segura na corda, sai se balançando, aí da corda ele já passa para uma argola e vai se pendurando, e, e aí pula em cima do negócio giratório, ele tem que se equilibrar, e se ele cair, ele perde. Aí ele tem que pular em outro e assim por diante. Então, existem vários obstáculos e ele tem que superar até chegar lá no final sem cair dos obstáculos. Bom, e aqui a gente encerra a nossa aula de hoje. Espero que todos tenham gostado e até a próxima.